vamos a hallar la, el valor por medio de f en el intervalo 1,3 para la función f de x igual logaritmo natural de x entonces ya sabemos de que pre, previamente hemos graficado para tener una idea de lo que, que es lo que vamos a hacer entonces tenemos acá lo siguiente que el valor promedio f promedio sabemos de que va a ser igual a tener 1 sobre b menos a integral desde 1 hasta 3 logaritmo natural de x de x y eso equivale a tener a un medio de x logaritmo natural de x menos x evaluado todo esto de 1 a 3 entonces f promedio va a ser igual a un medio inicialmente x logaritmo natural de x evaluado de 1 a 3 y menos un medio de x evaluado de 1 a 3 entonces tenemos acá que f promedio es igual a un medio acá de 3 logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 1 y acá sería menos un medio de 3 menos 1 entonces f promedio va a ser igual a un medio acá 3 logaritmo natural de 3 sabemos de que este acá vale 0 y menos 3 menos 1, 2, 2 daría 1 por lo tanto f promedio f promedio va a ser igual a tener a punto 64.5 queda todo esto primera respuesta para el punto A punto A bien, ahora hallar C tal que F promedio sea igual a F de C entonces tendríamos que F promedio sería igual a f de c entonces tendríamos que f de c nuestra función es logaritmo natural de c igual a f promedio y f promedio es punto 64 5 entonces con exponenciales sabemos de que c equivale a e a la punto 64 5 lo que implica que C sea igual a 1.90 C es igual a 1.90 bien entonces ese es el punto B entonces con esa información lo que hacemos es lo siguiente entonces eh, si se vale 1.90 se vale 1.90 entonces vamos a ubicar acá 1.90 que está por acá bueno es por acá trazamos trazamos hacia acá y el punto 64 acá es punto 5.6 punto entonces más o menos punto 64 estaría por acá Punto 
1864. Estaría por ahí, por lo tanto, eh, nos piense detrás de la gráfica de F y, y el rectángulo. Entonces, eh, primero ubiquemos los puntos. Ubiquemos los puntos, este es C igual a 1.90. Y el F promedio que es punto 64.5 acá. Punto 64.5 que es el F promedio. Bueno, entonces eh, ya lo que tenemos que hallar es eh, que el área del rectángulo es igual al área bajo la curva. Entonces tendríamos que hallar, tendríamos que hallar el área de todo este rectángulo y que tiene que ser igual precisamente al área que hay bajo la curva de logaritmo natural de X. Entonces inicialmente, inicialmente esta área está acá sombreada, esa área va a ser igual a lo siguiente. Y el área del rectángulo, el área del rectángulo es igual a base por altura. Entonces, el área del rectángulo ahí va a ser igual a la base que mide 3, de 1 a 3 mide 2 por punto 64.5. El área del rectángulo va a ser igual acá, 2 por 5, 10. 8, 9 y 2 por 6, 12. Va a ser igual a 1.29 unidades cuadradas. Bien, entonces al hallar el área, el área bajo la curva, esa sería igual a la integral de 1 hasta 3 de 1 hasta 3 de logaritmo natural de x de x y sabemos que eso equivale a x logaritmo natural de x evaluado de 1 a 3 menos x evaluado de 1 a 3 entonces el área va a ser igual acá a 3 logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 1 menos 3 menos 1 el área acá va a ser igual está acá vale 0 y por lo tanto nos quedaría 3 logaritmo natural de 3 menos 2 entonces haciendo los cálculos toda esta área acá va a ser igual también a 1.29 lo que se demuestra de que el área del rectángulo es igual al área que está bajo la curva con ese valor promedio.